హలో ఎవ్రీ వన్ దిస్ ఇస్ యువర్ లెక్కల మాస్టర్ హరగోపాల్ ఈ వీడియోలో మనం బేసిక్ ప్రొఫెషనాలిటీ తీరం మీద ఉండే ప్రాబ్లమ్స్ ఎలా ఉంటాయి అనే దాని గురించి డిస్కస్ చేద్దాం మనకి ఎక్సర్సైజ్ కంటే ముందు త్రీ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఉన్నాయి ఎగ్జాంపుల్ టూ ఎగ్జాంపుల్ త్రీ అండ్ ఎగ్జాంపుల్ ఫోర్ సో ఎక్సర్సైజ్ కంటే ముందు ఫస్ట్ ఈ ప్రాబ్లమ్స్ డిస్కస్ చేసిన తర్వాత మరొక వీడియోలో ఎక్సర్సైజ్ స్టార్ట్ చేస్తాను నేను అయితే ఈ ఎగ్జాంపుల్స్లోకి వెళ్లే ముందు మనం మళ్ళీ ఒకసారి రికాల్ చేసుకోవాల్సిన రెండు ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఉన్నాయి అదేంటంటే మనం ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసిన బేసిక్ ప్రొఫెషనాలిటీ తీరం ఏబిసి ట్రాంగిల్లో డిఇ ప్యారల్ టు బిసి అయితే సో ఈ డిఇ ప్యారల్ టు బిసి దెన్ ఏడి బై డిబి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఏఈ బై ఈసి అవుతుంది ఇది అందరికీ తెలిసిన విషయమే అయితే దీనికి కాన్వర్స్ తీరం ఏంటి అంటే ఈ నెని ట్రాంగిల్ డిఇ రెండు పాయింట్స్ అనుకొని ఏడి బై డిబి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఏఈ బై ఈసి అయితే డెఫినెట్ గా డిఇ ప్యారల్ టు బిసి అవుతుంది దీన్ని మనం కాన్వర్స్ ఆఫ్ బిపిటి ప్రాథమిక అనుపాత సిద్ధాంత విపర్యమని పిలుస్తూ ఉంటాం సో ఇక్కడేమో లైన్స్ ప్యారల్ అయితే సేమ్ రేషియో ఉంటుంది ఇక్కడేమో సేమ్ రేషియో ఉంటే లైన్స్ ప్యారల్ ఉంటాయి మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఇది కొన్నిసార్లు దీని మీద ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి దీని మీద ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ లో ఇవి రెండు కలిపితేనే మనకి సొల్యూషన్ వస్తుంది సో ఈ కాంబినేషన్ ఎలా యూజ్ చేస్తాం అనేది కూడా ప్రాబ్లమ్స్ లో మనం అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఉంటాం అయితే ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ విషయం ఏంటి అంటే మనం ఇప్పుడు ఇక్కడ రేషియో ఎప్పుడు ఏడి బై డిబినే తీసుకోవాలని రూల్ ఏం లేదు ఇక్కడ ఏ ఆర్డర్ తీసుకుంటే ఇటువైపు కూడా అదే ఆర్డర్ తీసుకోవాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఏడి బై ఏబి అన్నాను అనుకోండి సో ఇక్కడ కూడా ఏఈ బై ఏసి అవుతుంది సో ఇది కొంచెం మీరు మైండ్ లో పెట్టుకుంటే అటువైపు ఏ ఆర్డర్ తీసుకుంటున్నామో ఇక్కడ కూడా అదే ఆర్డర్ తీసుకోవాలన్న ఐడియా మనం మైండ్ లో పెట్టుకుంటే ప్రాబ్లమ్స్ చాలా ఈజీగా అటెంప్ట్ చేసేయచ్చు సో ఇది ప్రాబ్లమ్స్ లోకి వెళ్లే ముందు మనం తెలుసుకోవాల్సిన విషయం సో ఇది అరైజ్ చేసేస్తే నా కమింగ్ టు ఎగ్జాంపుల్ టు సో మీకు చూస్తే మామూలుగా ట్రాయాంగిల్ ఎప్పుడు జనరల్ గా ఏబిసి లాస్తుంటారు బట్ ఇక్కడ డయాగ్రామ్ వాళ్లే ఇచ్చారు ఏ బిసి ఏబిసి ట్రాయాంగిల్ లో ఎల్ఎం ప్యారల్ టు ఏబి అన్నారు ఎల్ఎం ఇలా ఇచ్చారు క్లియర్ గా ఇచ్చారు ఇచ్చి ఇక్కడ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏమి ఇచ్చారంటే ఏఎల్ ఈజ్ ఎక్స్ మైనస్ త్రీ ఏసి ఈజ్ టూ ఎక్స్ అలాగే బిఎం ఈజ్ ఎక్స్ మైనస్ టూ బిసి ఈజ్ టూ ఎక్స్ ప్లస్ త్రీ అని ఇచ్చారు అయితే ఎక్స్ వాల్యూ ఎంత అని అడగచ్చు చాలా సింపుల్ చూడగానే ఎల్ఎం పార్బల్ టు ఏబి అని కనబడుతుంది ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా క్లియర్ గా వాళ్లే ఇచ్చారు కాబట్టి హ్యాపీగా మనం బేసిక్ ప్రొపోర్షనాలిటీ తీరం అప్లై చేయొచ్చు సో గివెన్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా డయాగ్రామ్ లో చూపిస్తున్నాం కాబట్టి తీరం లాగా మనం గివెన్ అని రాయాల్సిన అవసరం లేకుండా డైరెక్ట్ గా సొల్యూషన్కి వెళ్ళొచ్చు సో క్లియర్ గా నేను రాస్తున్నాను ఏంటి ట్రాయాంగిల్ ఏబిసి ఎల్ఎం పార్బల్ టు ఏబి ఎల్ఎం పార్బల్ టు ఏబి అప్పుడు మనకి రేషియో మామూలుగా మనం బీపీటీలో ఏఎల్ బై ఏఎల్ బై ఎల్సి అలాగే బిఎం బై ఎంసీ అని తీసుకుంటాం బట్ ఇక్కడ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏఎల్ ఇచ్చి ఏసీ ఇచ్చారు కాబట్టి మనము ఏఎల్ బై ఏసీనే తీసుకోవాలి సో అదే తీసుకుంటున్నాను ఏఎల్ బై ఏసి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఇటువైపు బిఎం బై బిసి అని తీసుకుంటాం బిఎం బై బిసి అని తీసుకుంటాం మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఇది ఇటువైపు ఏ ఆర్డర్ తీసుకున్నామో అదివి కూడా అదే ఆర్డర్ తీసుకున్నాం సో ఇన్ ట్రాయాంగిల్ ఏబిసి ఎల్ఎం పార్లల్ టు ఏబి కాబట్టి ఏఎల్ బై ఏసి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు బిఎం బై బిసి అని తీసుకుని ఇప్పుడు ఏఎల్ విల్ బై ఎక్స్ మైనస్ త్రీ డివైడెడ్ బై టూ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎక్స్ మైనస్ టూ డివైడెడ్ బై టూ ఎక్స్ ప్లస్ త్రీ మీరు చూడగానే మీకు అర్థమైపోతుంది ఏం చేయాలో క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ చేస్తే మీకు రెండు డిస్ట్రిబ్యూట్ అవుతాయి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఆ పక్క ఈ పక్క సో మీరు మల్టిప్లై చేస్తే జాగ్రత్తగా చూడండి అక్కడ టూ ఎక్స్ స్క్వేర్ వచ్చింది ఇక్కడ కూడా టూ ఎక్స్ స్క్వేర్ వచ్చింది అవి రెండు క్యాన్సిల్ చేసి ఎక్స్ టర్మ్స్ అన్ని ఒకవైపు న్యూమెరికల్ వాల్యూస్ ఒకవైపు పెట్టుకుంటే మీకు ఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు నైన్ వస్తుంది సో సింపుల్ క్యాలిక్యులేషన్ కాకపోతే ఇది వన్ మార్క్ కి మీరు ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు సో మనకి ఇప్పుడు పబ్లిక్ ప్యాటర్న్ మారింది కాబట్టి టూ మార్క్స్ కి మీరు ఎక్స్పెక్ట్ చేయగలిగిన క్వశ్చన్ ఇది సింపుల్ అప్లికేషన్ ఆఫ్ పిపిటి కాకపోతే నెంబర్స్ ఇవ్వకుండా ఇలా ఎక్స్ టర్మ్స్ లో ఇచ్చి ఇలా ఒక ఆల్జిబ్రిక్ సింప్లిఫికేషన్ లాగా ఇచ్చారు కాబట్టి ఇది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ప్రాబ్లమ్ ఇన్ బేసిక్ ప్రొపోర్షనాలిటీ తీరం సో హోప్ మీకు అందరికీ అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను డయాగ్రామ్ కూడా మనం తిప్పి తిప్పి తీసుకోవాల్సింది ఎందుకు ఆస్టీస్ గా ఉన్న డయాగ్రామ్ తీసుకొని చేస్తున్నాం సో హోప్ యూ
అండ్ ఆర్టీపీ అంటే వాళ్ళు మనం ఏం ప్రూవ్ చేయమంటున్నారు ఈ క్వాడ్రీలేటరల్ ట్రెపీజియం అని ప్రూవ్ చేయండి అంటున్నారు ప్రూవ్ దట్ ఇట్స్ అ ట్రెపీజియం వెన్ ఎ క్వాడ్రీలేటరల్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ట్రెపీజియం ఎప్పుడు ఇచ్చిన చతుర్భుజం ట్రెపీజియం అవుతుంది ఒక పెయిర్ ఆఫ్ ఆపోజిట్ సైడ్స్ ఎదురెదురు భుజాలు ఒక చెత్త సమాంతరంగా ఉంటే అది ట్రెపీజియం అవుతుంది కాబట్టి ఇక్కడ కూడా ఏబిసిడి ట్రెపీజియం అని అంటున్నారు అంటే మనం ప్రూవ్ చేయాల్సింది ఏబి పార్లల్ టు సిడి అంటే డయాగ్రామ్ లో చూడడానికి ఇవి రెండు పార్లల్ గా కనపడుతున్నాయి కాబట్టి ఏబి పార్లల్ టు సిడి అని రాసుకుంటున్నాను సో ఏబిసిడి ట్రెపీజియం ని ప్రూవ్ చేయాలి దానికోసం ఏబి పార్లల్ టు సిడి ని ప్రూవ్ చేస్తే సరిపోతుంది సో ఒక్కసారి డయాగ్రామ్ చూడండి ఏబిసిడి ఇచ్చారు డయాగ్నల్స్ ఏమో ఓ దగ్గర మీట్ అవుతున్నాయి గివెన్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏమో ఏవో బై బివో ఇది ఏవో ఇది పివో ఇది సివో ఇది డివో ఇలా ఇచ్చారు సో నేను ఒక చిన్న మాడిఫికేషన్ చేస్తాను ఒకసారి ఈ ఎగ్జాంపుల్ వినండి ఇక్కడ ఏ బై బి ఇస్ ఈక్వల్స్ టు సి బై డి అని ఉందనుకోండి ఏ బై బి ఇస్ ఈక్వల్స్ టు సి బై డి అని ఉందనుకోండి ఈ కింద ఉండే బి ఆ పైన ఉండేసి ఇంటర్చేంజ్ చేసిన ఈ ఈక్వాలిటీ మారదు అంటే ఏంటి ఏ బై బి ఇస్ ఈక్వల్స్ టు సి బై డి ఉంది ఇది ఇంటర్చేంజ్ చేస్తే ఏ బై సి ఇస్ ఈక్వల్స్ టు బి బై డి అని కూడా రాసుకోవచ్చు వాల్యూ ఏం మరదు మీరు కావాలంటే న్యూమెరికల్ వాల్యూస్ తీసుకొని కూడా చేయొచ్చు సో ఇది ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఇక్కడ మీకు ఇచ్చిన ఏవో బై బివో ఇస్ ఈక్వల్స్ టు సివో బై డివో లో కింద ఉండే బివో పైన ఉండే సివో ఇంటర్చేంజ్ చేస్తే నాకు ఏవో బై సివో ఇస్ ఈక్వల్స్ టు బివో బై డివో అవుతుంది ఇది ఎందుకు చేశాను అంటే నాకు డయాగ్రామ్ చూస్తా ఉంటే ఏవో సివో అనేది కంప్లీట్ డయాగ్నల్ లాగా కనపడుతుంది అలాగే బివో అండ్ ఓడి కలిపితే కంప్లీట్ డయాగ్నల్ లాగా కనపడుతుంది సో ఏదన్నా నాకు ఛాన్స్ ఉందేమో యూజ్ చేసుకోవడానికి అన్న సెన్స్ లో సో ఇప్పుడు ఆర్వ్ చేయాల్సిందేమో ఏబి ప్యారల్ టు సిడి ఫైన్ బానే ఉంది సో ఈ డయాగ్రామ్ లో నేనేం చిన్న మాడిఫికేషన్ లేదా కన్స్ట్రక్షన్ ఏం చేస్తున్నానంటే ఓ నుంచి ఏదైతే ఇంటర్సెక్షన్ పాయింట్స్ ఉన్నాయో అక్కడి నుంచి ఏబికి ప్యారల్ గా ఒక లైన్ డ్రా చేస్తున్నాను ప్యారల్ టు ఏబి సో లెట్ అస్ టేక్ ఇట్ యాస్ దిస్ పాయింట్ ఎక్స్ అనుకుంది సో ఓఎక్స్ ప్యారల్ టు ఏబి సో ఇప్పుడు ఒకసారి జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేస్తే ఏ బి డి ట్రాంగిల్ కనపడుతుంది దీంట్లో ఓఎక్స్ ఈస్ ప్యారల్ టు ఏబి అని కనపడుతుంది సో వితౌట్ హెసిటేషన్ ఏమి ఆలోచించకుండా డైరెక్ట్ గా ఇన్ ట్రాంగిల్ ఏబిడి ఓఎక్స్ ప్యారల్ టు బి అని రాసుకుందాం మనకి ఈ ఆర్డర్ బిఏ ఓఎక్స్ ప్యారల్ టు బిఏ సో ఏ ట్రాంగిల్ లో అయినా ఒక భుజానికి సమాంతరంగా ఒక రేఖ గీస్తే మనకి బిపిటి ప్రకారం ప్రాథమిక అనుపాత సిద్ధాంతం ప్రకారం మిగిలిన రెండు భుజాలని సమాన నిష్పత్తిలో కండిస్తుంది ఏంటా మిగిలిన రెండు భుజాలు ఒకటి వచ్చేసి ఏడి ఇంకొకటి వచ్చేసి బిడి సో ఇక్కడ ఏం రాసుకుంటున్నాను నేను ఈ ఆర్డర్ రాసుకుందాం బివో బై డివో ఇస్ ఈక్వల్స్ టు బివో బై డివో ఇస్ ఈక్వల్స్ టు ఇది ఇది ఏ కదా సో ఏఎక్స్ బై ఎక్స్ డి అని రాసుకుంటున్నాను బివో బై డివో ఇస్ ఈక్వల్స్ టు ఏఎక్స్ బై ఎక్స్ డి ఈ క్వశ్చన్ వన్ అని పెట్టుకుంటున్నాను ఫైన్ బానే ఉంది బ్రాకెట్ లో క్లియర్ గా బిపిటి అని కూడా రాస్తారు అయితే బట్ అయితే పైన ఏవో బై బివో ఇస్ ఈక్వల్స్ టు బివో బై డివో అని ఉంది అంటే బివో బై డివో దగ్గర ఏవో బై సివో రాసుకోవచ్చు సో ఇప్పుడు ఇక్కడ బట్ బివో బై డివో ఇస్ ఈక్వల్స్ టు ఏవో బై సివో బ్రాకెట్ లో గివెన్ ఇచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఒక్కసారి ఈ రెండు చూస్తే రెండిట్లో బివో బై డివో కామన్ కనపడుతుంది సో ఫ్రమ్ వన్ అండ్ టూ ఏం రాయచ్చు మీరు ఏఎక్స్ బై ఎక్స్ డి ఇస్ ఈక్వల్స్ టు ఏఎక్స్ బై ఎక్స్ డి ఇస్ ఈక్వల్స్ టు ఏవో బై సివో అని రాయచ్చు కదా ఏవో బై సివో అని రాసాను సో ఏఎక్స్ బై ఎక్స్ డి ఇస్ ఈక్వల్స్ టు ఏవో బై సివో ఫ్రమ్ వన్ అండ్ టూ అని రాసాను ఒక్కసారి జాగ్రత్తగా చూడండి ఏఎక్స్ బై ఎక్స్ డి ఇస్ ఈక్వల్స్ టు ఏవో బై ఓసి ఇందాక చెప్పాను కాన్వర్స్ ఆఫ్ బిపిటి రెండు భుజాలు సమాన నిష్పత్తిలో విభజించబడితే ఆ రెండు బిందువులని కలిపే లైన్ థర్డ్ సైడ్ కి పారల్ గా ఉంటుంది సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఈ రెండు భుజాలు సమాన నిష్పత్తిలో విభజించబడుతున్నాయి సో కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఈ ఓఎక్స్ అనేది దేనికి పారల్ గా ఉండాలి పైన ఉండే సిడికి పారల్ గా ఉండాలి సో అదే రాస్తున్నాను దే ఫోర్ ఓఎక్స్ ఇస్ పారల్ టు సిడి బ్రాకెట్ లో కాన్వర్స్ ఆఫ్ బిపిటి లేదా కాన్వర్స్ ఆఫ్ తేల్ స్థిరం అని పెడుతున్నాను సో స్టార్టింగ్ లోనేమో ఓఎక్స్ పారల్ టు ఏబి అని కన్స్ట్రక్షన్ చేసాం ఇక్కడ ఏమో నాకు ఓఎక్స్ పారల్ టు సిడి అని వచ్చింది దాని అర్థం ఏంటి ఓఎక్స్ అనేది ఏబికి పారల్ గా ఉంది ఓఎక్స్ అనేది సిడికి కూడా పారల్ గా ఉంది అంటే ఆబ్వియస్ గా ఏబి పారల్ టు సిడి కావాలి సో అదే క్లియర్ గా రాస్తున్నాను యాజ్ ఓఎక్స్ ఈస్ పారల్ టు సిడి అండ్ ఆ ఓఎక్స్
చాలా కష్టం అది సో కాబట్టి ప్రాపర్ గా కన్స్ట్రక్షన్ చేసుకోవాలి మనకి రిక్వైర్డ్ ట్రాంగిల్ ఇమాజిన్ చేసుకోవాలి విలేత దళాన్ని ఇలా పక్కకి తీసుకుని చేయగలగాలి సో చాలా ఇంపార్టెంట్ ప్రాబ్లమ్ ఇది మీరు పబ్లిక్ లో ఎక్స్పెక్టెడ్ క్వశ్చన్ కూడా ఎటువంటి పరిస్థితుల్లో మీరు నెగ్లెక్ట్ చేయలేని క్వశ్చన్ ఇది సో హోప్ మీకు అందరికి అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ ఫోర్ ఉంది అది కూడా డిస్కస్ చేసేస్తే మనం హ్యాపీగా ఎక్సర్సైజ్ ప్రాబ్లమ్స్ లోకి వెళ్ళొచ్చు సో హోప్ ఇది మీకు అందరికి అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను లెట్ మీ రిమూవ్ దిస్ వన్ నో కమింగ్ బ్యాక్ టు ఎగ్జాంపుల్ ఫోర్ ఏమి ఇచ్చారు అంటే స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ గా ఏ బిసిడి ఇస్ ఎ ట్రెపీజియం అని ఇచ్చారు సో దీంట్లో ఏబి ప్యారల్ టు సిడి అన్నాను సో నేను గివెన్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏబిసిడి ఈజ్ ఎ ట్రెపీజియం అని రాసుకుని బ్రాకెట్ లో ఏబి ప్యారల్ టు సిడి అని రాసుకుంటున్నాను అండ్ అది కాకుండా ఇంకొక విషయం ఏమి ఇచ్చారు అంటే ఈ అండ్ ఎఫ్ అనే రెండు పాయింట్స్ ఇచ్చి నాన్ ప్యారల్ సైడ్స్ మీద అంటే ఏడి అండ్ బిసి మీద ఇచ్చి ఇవి జాయిన్ చేసి EF is also parallel to these two sides. That is also parallel to EF. That is parallel to EF or CD. But directly three sides are parallel to each other. That is AB parallel to CD parallel to EF. What do you prove? What do you prove? AB parallel to CD parallel to EF. What do you prove? AE by ED is equal to. BC by EF is equal to. Now, what do you prove? AE by ED is equal to. BF by FC is equal to. So, what do you prove? We have to prove that ట్రాంగిల్ లో ప్యారల్ లైన్స్ డ్రా చేస్తే మనం ఈక్వల్ రేషియోలో డివైడ్ అవుతున్న విషయం మనకి బీపీటీ ద్వారా తెలుసు ఇక్కడ ట్రాంగిలే లేదు ట్రెపీజియం ఇస్తున్నారు సో ట్రెపీజియం లో లైన్ ప్యారల్ గా డ్రా చేసి ప్రూవ్ చేయమంటున్నారు బట్ స్టిల్ మనం ట్రాంగిల్ హెల్ప్ తీసుకునే ఇది ప్రాబ్లం ప్రూవ్ చేయొచ్చు సో ఒక్కసారి చూడండి సో ఎవరి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇది ఆర్టీపీఎం ఏఈ బై ఈడి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు బిఎఫ్ బై ఎఫ్సి రాసేస్తాను సో నాట్ కమింగ్ టు ప్రూఫ్ ప్రూఫ్ కంటే ముందు నేను ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాను అంటే ఇక్కడ ఉండే డిని అక్కడ ఉండే బిని జాయిన్ చేస్తున్నాను సో మీకు చూడగానే అర్థమైపోతుంది ఎంటైర్ ట్రెపీజియం రెండు సపరేట్ సపరేట్ ట్రాంగిల్స్ గా డివైడ్ అయిపోయింది సో చూడగానే అండ్ దెన్ ఈ మధ్యలో డ్రా చేసిన ఈఎఫ్ ఇప్పుడు డ్రా చేసిన డయాగ్నల్ ఎక్కడ మీట్ అవుతున్నాయి నేను సపోజ్ దాన్ని ఓ అనుకుంటాను సో ఇటువైపు ఏమో ఓఈ వచ్చింది ఇటువైపు ఏమో ఓఎఫ్ వచ్చింది సో ఇప్పుడు నేను వన్ బై వన్ ట్రాంగిల్ తీసుకుంటాను ఫస్ట్ ఏం తీసుకుంటాను ఏ బి డి ట్రాంగిల్ తీసుకుంటాను సో లెట్ మీ రైట్ ఇన్ ట్రాంగిల్ ఏ బి డి which is parallel OE, OE parallel to BA, OE parallel to BA, this is the same thing. So, now you have to do what you have to do, what you have to do, A, E by ED is equal to BO by OC, in the bracket, you have to do BPT, this question is one of the same. So, in this triangle, ABD triangle, AE by ED is equal to BO by OC, డివైన్ అయిపోయింది కదా ఇక్కడికి ఈ క్వశ్చన్ వన్ అని బట్ నా ఇఫ్ యూ సీ ఇక్కడ ఒక ట్రాంగిల్ కనపడుతుంది వాట్ ఈస్ ద ట్రాంగిల్ బి సి డి ట్రాంగిల్ సో లెట్ మీ రైట్ ఇన్ ట్రాంగిల్ బిసిడి వాట్ ఈస్ దట్ ఎఫ్ఓ పార్వల్ టు సిడి రైట్ మీ రైట్ ఎఫ్ఓ పార్వల్ టు సిడి సో ఇన్ ట్రాంగిల్ బిసిడి ఎఫ్ఓ పార్వల్ టు సిడి కాబట్టి మళ్ళీ నేను బిపిటిని అప్లై చేస్తున్నాను వాట్ ఈస్ దట్ బిఎఫ్ బై ఎఫ్సి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు బిఎఫ్ బై ఎఫ్సి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు బిఓ బై ఓడి అవుతుంది బిఓ బై ఓడి బ్రాకెట్ లో బిపిటి పెట్టి ఈ క్వశ్చన్ టూ అని తీసుకుంటాను ఒక్కసారి జాగ్రత్తగా వన్ అండ్ టూ అబ్జర్వ్ చేస్తే రెండింటిలో బిఓ బై ఓడి అని వచ్చింది సో చూడగానే అర్థమైపోతుంది రెండు చోట్ల బిఓ బై ఓడి ఉంది కాబట్టి ఫ్రమ్ వన్ అండ్ టూ మీకు మిగిలిన పాటలు ఏదైతే ఉన్నాయో ఏఈ బై ఈడి ఒకటి బిఎఫ్ బై ఎఫ్సి ఒకటి సో ఫ్రమ్ వన్ అండ్ టూ దర్ ఫోర్ ఏఈ బై ఈడి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు బిఎఫ్ బై ఎఫ్సి అదే మనం ప్రూవ్ చేయాల్సిన విషయం సో మై డే చిల్డ్రన్ ఇచ్చింది ట్రెపీజియం అయినా జస్ట్ డాగ్నల్ జాయిన్ చేయడం వల్ల మనకి ట్రాంగిల్ వచ్చింది ట్రాంగిల్ లో ప్యారల్ లైన్స్ కనపడ్డాయి దేర్ ఫోర్ మనం బేసిక్ ప్రపోర్షనాలిటీ తీరం అప్లై చేస్తాము రిక్వైర్ థింగ్ ప్రూవ్ చేస్తాము సో ఎక్సర్సైజ్ కంటే ముందు ఈ మూడు ప్రాబ్లమ్స్ ఎగ్జాంపుల్ టూ త్రీ ఫోర్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ మీరు వీటిల్లో ఏదో ఒకటి కూడా మీరు బోర్డ్ ఎగ్జామ్ లో కమింగ్ బోర్డ్ ఎగ్జామ్ లో ఎక్స్పెక్ట్ చేయగలిగినంత ఇంపార్టెంట్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇవి సో ఎటువంటి పరిస్థితులు మీరు నెగ్లెక్ట్ చేయకుండా ఎక్సర్సైజ్ టచ్ చేయడం కంటే ముందే ఈ ప్రాబ్లమ్స్ చేయాలన్న ఉద్దేశంతోనే నేను దీని మీద వీడియో చేస్తాను హోప్ మీకు అందరికీ అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను సో మనం నెక్స్ట్ వీడియోలో ఎక్సర్సైజ్లో ఉండే ప్రాబ్లమ్స్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం అంతవరకు టెక్ ఏ బాయ్ బై మీ లెక్కల మాస్టరు